യു ആർ കറക്റ്റ് മണലിന്റെ വിലയല്ല പ്രശ്നം മണൽ കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ആറ്റിക്കിടക്കുന്ന മണൽ വാരിയാൽ പ്രകൃതി നശിക്കും എന്ന് പറയുന്ന കുറെ മണ്ടന്മാരും അവരുടെ പാഴ്വാക്ക് കേട്ട് തോക്കും ചൂണ്ടി മണൽ ലോറിയുടെ പുറകെ നടക്കുന്ന കുറെ പോലീസുകാരും പിന്നെ കുറെ പഞ്ചായത്തുകാരും എന്തിനു പറയുന്നു ഇതിലും ഭേദ സ്വർണം കൊണ്ട് കെട്ടുന്നതാണ് ഹലോ ഹലോ എടാ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കടാ പതിനായിരങ്ങൾ വിലയുള്ള സാധനമാണ് നിനക്കൊക്കെ പുള്ളേർ കളിയാണ് എന്താണ് നോക്കിക്കണ ഉണ്ട് വെക്കട മേലെ അതായത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് വീട് പൂട്ടി താക്കോല് കയ്യിലോട്ട് തരും അക്കാര്യം സൂപ്പർവൈസർ വേലപ്പിനെ ഏറ്റു അങ്കൽ ധൈര്യമായിട്ട് കാച്ചു സൂപ്പറെ കുറച്ച് ആണി വളർന്നല്ല ഇത്രയും വലിയ വീട്ടിലെ ഒരു ആണി ഇല്ല ഒരു മുള്ളാണി പോലും ബിരിയാണി മട്ടന ചിക്കന നിന്റെ അപ്പായ ആണി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തന്റെ കാലെ നൂരി എടുക്കും അവൻ ആണി ഒരിക്കാൻ കണ്ട സമയം വാസുവശാരി ഇപ്പൊ വരും അതിന് വാസുവന്റെ കാലും ആണിയൊന്നും എന്തേ അല്ല വാസുവന്റെ കാലും ആണിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞതാ വാസുവശാന്റെ കാലിന്റെ അടിയിലല്ല കാലിന്റെ പുട പോയി കിച്ചണിലെ പണി തീർക്കടാ പണിയാനല്ല ആണി ചോദിച്ചത് ഒരു ലോഡ് ആണി ഇറക്കിയതാ ഇവിടെ അപ്പൊ കിച്ചണിലെ പണി തീർന്നില്ലേ അത് ഇന്നലെ തീർന്നല്ലോ ഇതാ ഏ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ിൽ <laughs> 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 നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ വേണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടന്റെ മകനായി സത്യം പറയാമല്ലോ ഹരിസാറിന് ആകെ ഉള്ള ഒരു കുറവാണ് മുഖസ്തുതി പറയല്ല ഞങ്ങളുടെ ഹരിസാറിന്റെ എല്ലാ ഉപസ്ഥിന്റെ പിന്നിൽ ഈ വേലപ്പച്ചേന്റെ കറുത്ത കരങ്ങളാണ് Look, gentlemen, housewarming party, 8.30 can. But you can't get it. What? I'm going to go. Come on, sir. 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 Mr. Vasariyo. ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് 
ഇവിടെ ഇത് ആകാമോ കൊള്ളല്ല പരിപാടി മകനല്ല പറഞ്ഞുതരാം പറഞ്ഞു എന്റെ മേശപ്രതിരുത്ത് എനിക്ക് എന്റെ പെണ്ണുമുള്ളോ ഒന്നണെ പുറത്തിറങ്ങിയോ കാണിച്ചു തരാം കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇത്രയും നിസ്സാര കാര്യത്തിന് ഏട്ടന്റെ മകൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ കേട്ടില്ലേ എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിക്കില്ല ഏട്ടാ അവൻ അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് വല്ലതും പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചു നീ എങ്ങടാ ഈ പുറപ്പാട് എനിക്കറിയില്ല ശരിയാണ് എനിക്ക് പോകാനൊരിടയില്ല എന്നാലും ഭൂമി പറഞ്ഞല്ലേ ചേച്ചി നടക്കാല്ലോ എപ്പോഴത്തെ പോലെ എന്നെ തടയാന്ന് കരുതണ്ട ചേച്ചിയല്ലേ നീ സാക്ഷാൽ ഹരി വന്ന് തടഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിക്കില്ല കൊച്ചിന്റെ ബാഗ് വേണ്ടേ അത് നിന്റെ ഏട്ടന്റെ വകയല്ല അപ്പൊ ഇതിനെത്തിരിക്കുന്ന കണ്ണടിയോ അതിങ്ങനെ കണ്ണാടി ഹരി മേടിച്ചെന്നാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് കൂടെ നോക്കുന്ന കണ്ണന്റേതല്ലേ അത് മറ്റാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടില്ല ചേച്ചി ഞാൻ പോകും പോട്ടെ പോയില്ലേ വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥലം വിട്ടാളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി ഞാൻ പോയതാ ഞാൻ പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാ അപ്പോഴാ നീ പറഞ്ഞത് എന്താ മോനെ ഇത് ഞാൻ നിന്നോട് വേണ്ട ചേച്ചി ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കോളാം മേലിൽ ഞാൻ ഇവര് ശല്യോ നിക്കുന്നില്ല മേലിലല്ല ഇപ്പോഴുള്ള ശല്യം ഒഴിവാക്കാനാ എന്റെ തീരുമാനം എടാ നമ്മൾ ഇവനെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട ഇവന്റെ ഗതി എന്താവും ആ ചിന്ത വേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യനല്ലേ അമ്മയ്ക്കറിയോ ഇന്നലെ എനിക്കുണ്ടായ നാണക്കേട് എത്രമാത്രം വലുതാണെന്ന് അവിടെ ഛർദ്ദിച്ച് വൃത്തിയാടാക്കി ഒരു തെറ്റ് ഏത് അച്ഛനും പറ്റും പിന്നെ അല്ലേ കൊച്ചച്ചൻ ഒരു തെറ്റ് ഇയാൾക്ക് എന്നാ തെറ്റ് പറ്റാത്ത വെള്ളം അടിക്കാൻ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി അടിക്കരുത് അത് കാണുക പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജോലിയാ ഹലോ ആ അബുക്ക ഹലോ ആ അബുക്ക ഞാനാ ഞാൻ സൈറ്റ് വരാൻ വൈകും ക്യാഷൊക്കെ വരെ വന്നോളും പക്ഷെ ഞാൻ വന്ന് വാങ്ങി തരേണ്ടി വരും കൊച്ചച്ചനോ ഇല്ലല്ല മൂപ്പരിപ്പ എന്റെ കൂടില്ല ഞാനിവിടെ ഞാൻ സൈറ്റ് വെച്ച് കൊണ്ടോളാം ഹരിപ്പോ ഇഷ്ടികളോട് കാശ് കൊടുക്കാനല്ലേ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം ചേച്ചി ഇത് പെട്ടിയ കട്ടിന്റെ അടിയിലൊക്കെ വെച്ചേക്ക് ഞാൻ ഊണ് എനിക്കറാമ്പോ വന്നേക്കാം ഹരി ഞാൻ പോട്ടെ
வாசு வாசு இங்கே இருப்பு எந்த வாசு வாசு குறைய நேரம் இல்லை தேப்பு தொடங்கிட்டு நேரமல்ல உலகிட மூர்ச்சையான பிரதானம் இங்கேச்சா மூர்ச்சையில் அவசானம் பெரும் பிடியாகும் போய் பணி ஆயிடும் குறைய நேரம் இல்லை சொன்னா தொடங்கிட்ட அதுக்கு நான் ஆசாண்ட இல்லையே சிஷ்யன் அது கள்ள பணி இல்லை படிக்க பணியாத எந்த சொப்னம் கண்டுகிட்டோ அதுவல்ல பேப்பர் குடிச்சிட்டு ஒன்னும் மின்சம் நோக்கண்டே ஆ இப்ப பிடித்ததன ஒன்னு ஒரு குழப்பம் இல்ல ஒரு ஜோலி சமயத்துல நீ தீர்த்து கொடுக்கதல்ல என்ன மாத்திரம் ஆ அத என்ன விட்டு ஒண்ணும் இல்ல குட்ட என்னடாடோ தன்னேக்க பணிக்கு வெச்சது என்ன குழப்பம் பிடி 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 இங்க அத ஒரு பணம் எடுக்கண்ட ஒரு காரியம் இல்ல பின்ன ஆறேழு பெம்பிள்ளர குடும்பம் பட்டினி அவனது கருதிட்டா ரெசரி மணல் ஒரு லோட் மதியாவல்லோ நான் ஏத்து சரே மணல் ஒரு வெச்சி அபுக்க உடனே ஏத்து பணி கழிஞ்ச ஒருமிச்சு பில் கொடுக்கு புத்தி அல்ல அவசானம் கிட்டுனதொக்கே லாபமான ஆளுகள் கருது எந்தாயி லதையுடைய கல்யாண காரியம் மிக்கவாறும் சிங்கத்தில் உண்டாவும் ஆனோ ஞான இறங்கிக்கோட்டே எனக்கு குறச்சு ஓகே இனி ஸ்கூட்டரொக்கே கலந்துட்டு ஒரு கார் வாங்கணும் அத்தியாவசியம் ஒர்க்கொக்கே ஆயில்ல இப்போ அங்கே ஒரு மோகம் இல்லாத இல்லை சார் ஆ சரி ஆகிட்டு ஹ 
അരി ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലും വളരെ കൂടുതലാ എങ്കിൽ തേക്ക് മരം വാതിലിനും ജനലിനും ഒഴിവാക്കാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം ലാഭിക്കാം ഏയ് വേണ്ട വേണ്ട നല്ല മരം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ അവിടെ കുറയ്ക്കാം ഫ്ലോർ വേണമെങ്കിൽ കൂടിയ മാർബിളിന് മരം ടൈൽസ് ഇടാം അത് വേണ്ട ചാ കുറെ കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ എല്ലാം അഴുക്ക് പിടിക്കും എന്നാ പിന്നെ മാർബിൾ തന്നെ മതി ഫ്ലോറിംഗ് നന്നായിരിക്കണം പിന്നെ അവിടെ കുറയ്ക്കാം പിന്നെ ബാത്റൂം അയ്യോ അവിടെ ഒന്നും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ബാത്റൂം നല്ല വൃത്തിയായിരിക്കണം മധുര ഇല്ലാത്ത ആ അതെ അതെ പ്ലംബിംഗ് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വീട് എന്തിനു കൊള്ളാം പിന്നെ അവിടെ കുറയ്ക്കാം നമുക്ക് വയറിങ് കുറച്ച് ലാഭിക്ക എന്നിട്ട് വേണം വീടിന് തീ പിടിക്കാൻ ഹരി ഏറ്റവും കൂടിയ വയർ തന്നെ വാങ്ങണം പിന്നെ അവിടെ കുറയ്ക്കാം കമ്പി സിമെന്റും എന്തായാലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാർ അയ്യോ വീടിന് ചോർച്ചയൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് എന്തായാലും ഈ പണി ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്തെങ്കിലും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് അവസാനം നോക്കാം അതെങ്ങനെയാ സാർ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം ഏതൊക്കെ ഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് എത്രയൊക്കെ രൂപ തരണം എന്ന് വിശദമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അതാ വരുന്നു കൊച്ചച്ച ആ ലഡ്ഡുവും ജിലേബിയും മുഴുവൻ അകത്താക്കല്ലേ അത് കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നല്ലേ മോനെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നവരെ അവമാനിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലേ ഞാൻ ഏതായാലും വീട് പണിയാൻ തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ കേട്ടവും വ്യവസ്ഥകളൊന്നും നമ്മൾ തമ്മിൽ വേണ്ട ഹരിക്ക് എപ്പ പണം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുവോ അപ്പ എന്നോട് ചോദിക്കാം തന്റെ പേരിൽ മൊത്തം തുകയും ബാങ്കിലുണ്ടെന്ന് കരുതിക്കോ ഇതാ ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു ലഡ്ഡു എടുത്തെടുത്തെടുത്തോ ആവശ്യം പോലെ എടുത്തോ കൊണ്ടുപോയി അറപ്പിച്ചത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അറപ്പിച്ചത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ പഴയ രൂപത്തിലാവൂല സമ്മതിക്കില്ല ജോലി അല്ല നമ്മൾ അറക്കുന്ന തടി വേറെ എവിടെ പോവാനാ ഭാവിയായി പോകത്തൊന്നുമില്ലോ തടി എന്താ സ്പിരിറ്റ് ആണോ എന്തായാലും മില്ലിലെ ബില്ല് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പാസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നാളെ ആ റൊസാരിയുടെ വീട്ടിലെ ഫർണിച്ചർ കൊണ്ട് കൊടുക്കണേ അത് ഞാൻ ഏറ്റു നാളെ നീളെ ആവരുത് നിന്റെ അത്യാവശ്യം എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം അയ്യോ അതിനല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടായിരം രൂപ അധികം പറ്റാ ഒരു പെണ്ണ് കിട്ടി എന്നെ പോലെ മര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ നോക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ചായക്കട തുടങ്ങും വാസു വണ്ണ ശരിയാവില്ല എന്താ നാടാ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഉരുപ്പടികൾ പോയി ഇറക്കി വയ്ക്കേ ആ പിടിക്കേ അവനെയൊക്കെ അങ്കിൾ എന്താ റൊസാറി അങ്കിൾ ഇല്ലേ സാർ കുളിക്കുക കുട്ടി കുളിച്ച ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചമ്മ അടുക്കള കേട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടവല്ലോ ഒന്ന് വിരിയിട്ടുണ്ട് ജോലി തുടങ്ങുന്നില്ല തുടങ്ങണേലേ ഒരു കട്ടം വേണം കട്ടനോ കട്ടൻ അല്ല കട്ടം കാപ്പി പഞ്ചാര കൂട്ടിയിട്ട കാപ്പിയില് ലേശം ചുക്കിട്ടാ തരക്കടില്ലായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും കൂടി എങ്കിൽ പിന്നെ തനിക്ക് രസം വെച്ച് തരാം മതി ജോലി നോക്കണം കുട്ടി കട്ടില്ലാണോ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ തറേ പാ വിരിച്ച കിടക്കുന്നത് അയ്യോ മരവിക്കത്തില്ലയോ ഞാൻ കുട്ടിക്ക് ഒരു കട്ടിൽ പണിഞ്ഞേരട്ടെ ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് അതാവുമ്പോ രണ്ടു പേർക്ക് ഇടക്കാ ഏത് ദേ ഞാൻ കൊച്ചമ്മ വിളിക്കും കേട്ടോ അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട മരവിക്കുമേ എവിടെ ചെന്നാൽ ആശാൻ ഇത് തന്നെയാണോ പണി ഏത് പണി നീ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ല തടി ആശാനും മടി എനിക്ക് വേണല്ല നീ ഒരു മുറുക്കാൻ മാറ്റോണ്ട് വായിന് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആശാൻ മുറുക്ക് കിട്ടിയല്ലേ ആര് പറഞ്ഞു എപ്പൊ പറഞ്ഞു ക്യാൻസർ എങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല പോയി മാറ്റോണ്ടോ പോകല്ല വേണോ അതെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും നിനക്ക് അറിയില്ലേ അല്ല ഇവിടെ അടുത്ത അങ്ങനെ പെട്ടിക്കറി ഉണ്ടാവാവോ കൊണ്ടോ ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് പ്രകാശം പോയി മാറ്റോണ്ടോ എടോ ആയുധം തന്നിട്ട് പോ കാപ്പിയെത്തില്ലോ എങ്കിൽ 
ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಉಡ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ರೆಡಿ ಉರಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಡಿ ನಾಲ್ಡಿ ಕಟ್ಟಲ್ ರೆಡಿ ಅದಾನ ಅಂಜಿರಿ ತೆಗಿ ವಾಸುವೇನ ಸರಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ವೈಫ್ ಅನ್ನು ವರ್ಕ್ ಕಡಚಲ್ಲ ಕೈಪಣಿಯಾನು ಸರ್ ಮೈದಲಿ ಆ ಸಿಮ್ಮಂದಿ ಬೇಗ ಕೊಡಿಸಿ ಹೊಡ್ಕು ಎಂತೋ ಪಣ್ಣೆ ಆಕಾಶದ ನೋಕಿಯಾನ ವಂಡಿ ಹೊಡಿಕಿನ ಮನುಷ್ಯನೇ ಕೊಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲೇ ಸಾರಿ ಎಂತೋ ಸಾರಿ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಆರ ನಂಜೆ ತಲ್ಲಲ್ಲೋ ಇರ್ತ ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಬಿಡಿಸಿ ಹೋಗು ಯಾವಲೇ ಇರಂಗಿ ಕೊಲ್ಲು ಕೆಟ್ಟಿ ಹೊಡಿಂಗಿ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ವೇಟ್ ತನ್ನೆ ಭಾಷ ಕೊರ್ಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೇಕಣ ಅಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಬಾಟ ಹೊಡಿಪಿಕ ಬಂದ ಬಿಲ್ಲಿ ಮಾಷ ಕೊಲ್ಲಲೇ ಈ ಬೆಂಗುಚ ಚಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡು ಎಂದ ಸೈಟ್ ಲೇ ಕಾರ್ ಹೊಡಿಚಿ ತೋನ್ ದಿವಸ ಗಾಣಚ ಬರ ಇದು ಎಂದ ಭಾಷೆ ಸರಿಯಾಕಣ ಪೆಣ್ಣಾಯ ಪೋಯ ಎಂದ ಭಾಗ್ಯ ಇದಂದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದು ಗುಂಡೆ ಕೇಂಬೋ ಯಾತ್ರೆಯೊಕ್ಕೆ ಸುಖಾಯಿರುನು ಸರ ಸೆಕನಾನು ಬೇರು ಮಾತ್ರೇ ಉಳ್ಳು ವಂಡಿ ಬುದು ಎನ್ನೆ ಇರಿಕಾ പക്ഷെ ಎನಿಕ್ಕೆ ಇದು ವಾಂಗ ನಿವರ್ತ ಇಲ್ಲ ಸೂರ್ತ ಎನ್ನಾನ ಆದಿ ಗಾಣಿಚು ನೋಕಿಯಾಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಬ್ರಾಹಿಮಿನ್ದೆ ಕಾರ್ ಅದೇಗ ಮಾತ್ರೇ ಓಡಿಚಿಟ್ಳು ಒರೆ 180 ನ ತರಾ ಅತ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ನಂಗಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಕನ್ನೆ ನಾವು ತನ್ನೆ ವಂಡಿಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಸಿಗಾಕನ್ನೆ 12 ಶತಮಾನ ಪರಿಚಯ ಉಳ್ಳು ಲೋನ್ ನಾನು ತನ್ನೆ ಅಡಚೆ ಕರ್ಕಂಡೆ ಅದಾಗುಂಬರಿ <laughs> 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 ಶರಿಯಾಮೇ 
¿Dónde? ¿Eh? 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 Padmavadi yang mereka sondang kari ni elingi rana, ambil itu lakukan bawa lo. Ye ni kaya mana vali agrah orang tuh illa mod. Ninda kalian itu nama mod. Ido orang melayu tu yer mod. Ii vehicle ni nanti ni parah ni berana mana agrah meh orang. Adil ni car bangi orang tarasa villa. Ama kariyo, business ni dah abisnya ni. Indo ni car ati abisya. Aik otai. Ido orang menda nalla parah ni. Mohon orang meh illa. Panda acchen ido bolu tu tarah gatiya dah. Pala tarasa ngelai tu. Adu melayu tu yer ni illa. Awasanam, ah tarai ada kam parang bermitte, kado bermiti, naad bermita, nama lebar da wanda. Hanya tuangnya dah, ini wadah ke bintil lewa. Me, rancu pun terus na, nama da bintil depani bintil tuangkan. Pani kaya rela, sate bana sana bintil depani kini nanti dikya. Ini wadah kalian itu nampum, mau anda ingkara nara niri nanggil. Samae awat eh, noka. Pantai kari kita tali mai dikan. Ori panjang je kari bangin tu pernah elder game mah? Itu orang ini main dah kalle. Berde kiti dah rikim. Bada, nampuk bo. Adi itu nanti bala bensin atau Toyota lagi garit awan. Ada kiri je kat tali orang anda sah. Hey, yo, bandar mana? Ini gelas yang kami potong ya. Cetan ini adalah untuk mati ada ulu. Benda, cetan itu tu. Perkara yang mana kak? Yang ada deh itu tu tergali. Semua di situ. Ini beberapa milah tak cetan itu. Beberapa orang dengan lucu mi. Bara, tuh semua orang mana ay? Ah, ini ada banyak jele. Pilla ay le, pergi ke orang yang susukan di mana? Cetan, ada pilla ay apa boleh cetan? Yang kami kalau pilla ay tidak lelai cetan. Mama. Dah, dah maklum. Dah, ini yang kita edit untuk berapa? Berapa, Wendy? Mama. Kontraktor sah eh? Yang kita sahaya kita. Iri mana kita yang ini? Wendy yang kita edit orang. Hai, dah. Kau tu tak nak kaya cuitan? Kaya cuitan. Jumpa ni buat apa? Serius. Dah, dah maklum. Anda, wandi jatuh boyo. Da, untuk sahaya kita. Nyalangali pera itu lantai kiri payah. Anda air itu tanda gak, ma? Ah, adat ni itu ada marah ni le. Seri, ini friend ini ada se friend ini ada mana lo? Ah, mana? Ba, 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 ba. Kali kau mana? Sahaya kita. Ia sahaya kita. Kali apa tu ini? Kali kau? Tala tala tali poli wandi. Tala 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 tali poli wandi. Tala 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 tali poli. Ima ada part orang mana? Ini kasih orang itu wajah nala orang mana mandi ya? Enna bentra, nama kita mana mandi dalam dah, nama kita mana baru kita. Cari kila, cari kila, cari kila. Nampak dah nak kita pergi ke? Enna mana kita pergi ke? Pergi ke? Kaya, kaya, kaya. Nya ana halusi ke ayer itu mohon anda itu terbaik dengan mana? Nya baik ini lelal, kocok sini beri le. Pani garisnya basuh ni mesteri yang guiti porte. Apa otte ke lelal save kerangnya itu? Ya tera pernah ayer kek kila. Ini pani ke ayer guiti porte boleh kuli ke dalam. Hari itu? Ah, ni apa tu? Kurcaya re. Amma ini amma ini kenapa tu? Oh, awak kenapa tu? Ia adalah nanan kita ni. Kalian ada cengeng, jadi ni berapa orang yang tu marilah le. Kalian kata itu. Orang glad news. Aduh, hari itu orang neeril parang itu buang air di. Eita, sehari itu plus dua dia bagi naik juli kiti. Ah, kan dah le? Yang dah le dah kute ni kita ni cengeng cengeng lu. Apa dia kawal dah isu ni? Nenek kita ni. Baru baru parallel kalau bade ada itu ni ini plus dua atau apa? Alelum, endah mula bahagia tu ya. Enak, saya nak orang. Ippa cendera orang bandi itu. Wah, saya dengan road road. Bodoh. Bodoh. Hello. Ah, ada apa ni cici? Ida hari ana. Sorry hari. Di di itu hari itu tidak. Kurus tu semua hari saya mikir nam. Mungkin ada orang yang doh orang finance problem. Hari ini pertiga hari kita nampak niu. Cho, kasta mai lah. Mohon itu beli cetera yang panas itu kan pernah nam. Ah, serius na. 
എന്തേ ആ സത്യവാന സാറാണെങ്കിൽ ചോദിച്ച എന്റെ പകുതി പണമേ തന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കി കോൺക്രീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ നടക്കും പണം ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ബ്ലോക്ക് ആയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ബാക്കി തുക കൂടി നിർബന്ധമായിട്ട് അയാളോട് ചോദിക്കാം അത് ശരിയല്ലല്ലോ പത്ത് ദിവസം കഴിയുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സമ്മതിച്ചല്ലേ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഒന്ന് പോടോ മനുഷ്യ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് വികാരം മനസ്സിലാക്കണം തന്റെ ആരെങ്കിലും ചാവാൻ കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ എന്റെ അഞ്ചു പൈസ ഇല്ല കൊച്ചിച്ചം വാ നമുക്ക് ഒരിടം വരെ പോവാം ഇന്നും മല്ലിനോട് കടം പറയണം വരാൻ പറയും ആ മിസ്റ്റർ ഹരിഹരൻപിള്ള വാ 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 ഇരിക്കേ സാർ എനിക്കേ അവിചാരിതമായിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി നാളെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു മറ്റൊരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാറിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാമെന്ന് കരുതിയതും ഫോൺ ചെയ്തതും മിസ്റ്റർ ഹരിഹരൻപിള്ളയ്ക്ക് ഞാൻ കൃത്യമായി പണം തരില്ല എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടോ അയ്യോ സാർ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അല്ല എന്തെങ്കിലും അവിശ്വാസമുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ധരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ വർക്കിന് വേണ്ടി എന്നെ എത്രയോ ആർക്കിടെക്ട്സും മേജർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നിട്ടും ഈ വർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു അതെനിക്കൊരു ഉപദ്രവമാവരുത് ഇതാ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ട സംഖ്യ ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അടുത്ത പേയ്മെന്റ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് അതെങ്ങനെ മതി സാർ തീർച്ചയായും സാർ താങ്ക് യു യൂണിയൻ കാര്യം അന്വേഷിച്ചില്ലേ മൂന്നാല് മേലെ ചുറ്റുള്ളവർ അന്വേഷിച്ചു ഈ പ്രദേശത്ത് അട്ടിമറിക്കാരോ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ലോഡ് കയറ്റാനോ ഇറക്കാനോ താല്പര്യം പണി എങ്ങാനും തുടങ്ങിയാൽ ഉടനെ എത്തിക്കും നോക്കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് കോൺക്രീറ്റിംഗ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര നഷ്ടം നമ്മുടെ പണിക്കാരെ ആരെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്താ ഹരി പണി ഇതുവരെ തുടങ്ങിയില്ലേ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളു സാർ അതെ തമിഴന്മാരാ പതിവ് കാവേരി പ്രശ്നത്തിൽ അവർ ഇന്നൊരു മിന്നൽ പണി മുടക്കി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി തിരിച്ചു വേണം പരിപാടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എനിക്ക് നടുവേദനയാണ് അവരുടെ തിരുന്നുള്ള പണിയെ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒറ്റ പണിയേ ഉള്ളു ഉണ്ണല് അതല്ലാതെ വേറൊരു പണിയും കൂടെ ഉണ്ട് സൂപ്പർവൈസർ പണി
ില്ല <laughs> 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 രണ്ടിനോട് കൂടി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം കാണിക്കാനും ചിരിക്കാനും കൈയും കാലും കാണിക്കാനല്ലേ നമ്മളോട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആഞ്ഞിലത്തേക്കാതെ വാസ്തവനാശാരി അയ്യോ ഞാൻ മുക്കി കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു എരപ്പാളി ഈ വേഷം എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും എന്ത് പറ്റി കുന്തി സാർ ഇത് തന്നെ പറ്റിയത് തനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയോട് ഈ പോലന്മാരെ പണിക്ക് സോറി സാർ എന്ത് ചോറി കൊച്ചെവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു ലതക്കുട്ടി എന്തേ അവളെ കിടക്ക എന്താ ഉച്ചയ്ക്ക് പതിവില്ലാതെ ഒരു കിടപ്പ് വല്ല പനിയോ ഏയ് അതൊന്നും അല്ല നാണവേട്ടം വന്നിരുന്നു എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് നിന്നെ കാണാനാ വന്നത് നീ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ വരുന്ന പതിവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ തിരിച്ചു പോയത് കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പറഞ്ഞു ചങ്കലി കത്തി വെക്കണ കാര്യ സേതുവൻ ഉദ്യോഗം തരപ്പെടുത്താൻ നാലഞ്ചു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക ചെലവായത്രേ അതിന് ഇപ്പൊ അവന് എന്ത് സ്ത്രീധനവും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ചില ആലോചനകൾ വരുന്നുണ്ട് പോലും ഇത് തന്നെ നടത്താൻ എന്റെ കുട്ടി പെടാപ്പാടാപ്പെടുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മൂന്ന് ലക്ഷം എങ്കിലും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പോയത് അമ്മയ്ക്ക് അയാളോട് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് സ്ത്രീധനവും കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് മേടിച്ച മകനെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കെട്ടിച്ചോളാൻ കണ്ണിച്ചോരയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ വേണ്ട ഈ ബന്ധം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവന്റെ ശമ്പള സ്കേലി വരുന്ന ഉയർച്ചയ്ക്കൊത്ത് അയാൾ കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചോദിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഇവളുടെ ഗതി എന്താവും വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട അവിടെ ചെന്ന് അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നാല് പറഞ്ഞ് ഇത് അവസാനിപ്പിച്ചാലേ ഇനി എനിക്ക് ചോററിഞ്ഞു ഊണ് കഴിഞ്ഞ് തിരക്കിട്ട് എവിടെയോ പോകുന്ന കണ്ടു മോൻ എന്തായാലും ഇരിക്കേ സേതു നീ കൂടെ അറിഞ്ഞോണ്ടാണോ ഈ നാടകം അത് ഞാനിവിടെ അമ്മാവിനോട് ചോദിച്ചതാ എന്റെ പെങ്ങളെ ഇവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കണമെങ്കിലല്ലേ ലക്ഷങ്ങൾ തരേണ്ടത് അത് ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഹരിയടാ ഞാൻ നിന്റെ എപ്പോഴത്തെ ഉദ്യോഗ സ്റ്റാറ്റസും പത്രാസും അനുസരിച്ചുള്ള സ്ത്രീധനം തന്ന് എന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടിച്ചു തരാനുള്ള നിവൃത്തി എനിക്കിപ്പോഴില്ല അമ്മാവി അമ്മാവൻ വരുമ്പോ പറഞ്ഞേക്കെ 
ഇവന്റെ കഴുത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് എന്നൊരു ബോർഡ് എഴുതി കെട്ടി തൂക്കി ഏതെങ്കിലും കാള ചന്ത കൊണ്ട് നടത്താൻ എന്നിട്ട് ലേലം വിളിച്ച് ഉയർന്ന സംഖ്യ ഉറപ്പിക്കുന്നവന്റെ പെങ്ങളെ മകളെ ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്തു വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാനെല്ലാം നിരപരാധിയാണ് നീ ലതക്കുട്ടിയോട് താല്പര്യം കാണിച്ചപ്പോ അമ്മാവന്റെ സ്വഭാവം അറിയാമായിരുന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് കണ്ണടച്ചത് നീ ഒരു ആണല്ലേ എന്ന് കരുതിട്ടാ ഇപ്പൊ ഈ ജോലി കിട്ടണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു പോവാൻ ഞാൻ അച്ഛന്റെ ദുരാഗ്രഹത്തിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഞങ്ങള് തമ്മിൽ പിരിക്കല്ലേ ഹരിയട്ട അമ്മാവൻ എന്ത് പറഞ്ഞു മോനെ അവളവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് ആ കടപ്പ് കടന്നതാ കരച്ചിലോട് കരച്ചില് സങ്കടം ഉണ്ടാകണ്ടിരിക്കോ ഏറെ മോഹിച്ചതല്ലേ ഈ തോളിക്കടത്തിയല്ലേ ഞാൻ അവളെ വളർത്തിയത് അവളുടെ ഏത് ആഗ്രഹത്തിന് ഞാൻ എതിരെ നിന്നിട്ടുള്ള അതിന് നീ അവൾ കേട്ട മാത്രം അല്ലല്ലോ പാവം കുട്ടി അച്ഛന്റെ മുഖം പോലും അവൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല മോൻ ചെന്ന് അവളെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കും അമ്മ വിഷമിക്കണ്ട നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ അവളുടെയും സേതുവിന്റെയും വിവാഹം നടക്കും പൈസയെ പറ്റി ഓർത്ത് താൻ വിഷമിക്കണ്ട തനിക്ക് തരാനുള്ള തുക അണ പൈസ കണക്ക് തീർത്ത് തന്നിരിക്കും അതും തന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിരിക്കും ഞാനത് നിഷേധിക്കുന്നില്ല സാർ പക്ഷെ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് ഇത്രയും പണികള് തീർത്ത് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരി അതെനിക്ക് നിർബന്ധ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൂത്ത മകളുടെ കല്യാണം എനിക്ക് എന്റെ പുതിയ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നടത്തണം രാവും പകലും പണിയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹരി രണ്ടു രൂപയുണ്ട് പണി നടക്കട്ടെ അയ്യോ ഇത് പോരാ സാർ നോക്ക് സാർ പത്ത് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ബില്ലുണ്ട് ധൈര്യമായിരിക്കും ഹരി മൂന്ന് നാല് ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല തിരികെ വരട്ടെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം എന്താ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വേണമായിരിക്കും ഇത് കേട്ട വേലപ്പേട്ട ഈ ഹരി സാധ തമാശ അഞ്ഞൂറിന്റെ കേസൊക്കെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പൊ നിന്റെ വികാരങ്ങളോ വികാരങ്ങൾ വിചാരങ്ങൾക്ക് വഴിമാറി എന്റെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു പെണ്ണിനെ പിടിച്ചോ അതൊക്കെ തെറ്റല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാവാല്ലോ സാറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് എന്ത് പെണ്ണ് സുന്ദരിയാണ് അതേതായാലും നന്നായി നീ സുന്ദരൻ അവള് സുന്ദരി നല്ല ചേർച്ചയുള്ള പേരുകൾ വരുന്ന മാസം ഇരുപത്താറാം എന്റെ കല്യാണമാണ് സാറ് വരണം ആ സാറിന്റെ അനുഗ്രഹവും ഒരു കവറും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കവറേ സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ഞാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം പലനാൾ കള്ളൻ ഒരു നാൾ പിടിയിൽ ഇതുവരെ ഈ പലനാൾ കള്ളനെ ആരും പിടിച്ചില്ലല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞാലും കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് നീ നോക്കണ്ട അതൊക്കെ മണ്ടൻ സൂപ്പർവൈസർ നോക്കിക്കോളൂ എനിക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞ കട്ടിൽ എന്നത്തേക്കാവും മാറ്റോട്ടെ മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തടി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റി ഒരു കട്ടിലുള്ള ഞാൻ നിനക്ക് തരാം പക്ഷേ കടവില്ല ഇതൊക്കെ കാശ് തരണം അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എടാ അമ്പത് കണ്ടി മരം വറുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കണ്ടി തടി കുറഞ്ഞാൽ ഒരു തെണ്ടിയും കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല നീ ഒരു കാര്യം ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കി തട്ടിക്കാനും വെട്ടിക്കാനും ആണെങ്കിൽ അതിനും സാമർഥ്യം വേണം എത്ര നാളാണ് തുടങ്ങിട്ട് മരം ആവിയായില്ല എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അടിച്ചു മാറ്റിയ മരമൊക്കെ തിരിച്ചു കേട്ടിട്ട് നീ അങ്ങോട്ട് വേണ്ട നമസ്കാരം ഇതാ ഉത്തരാളി കാവില പ്രസാദ എന്താ വാസു രാവിലെ ട്രോളിംഗ് നിരോധിച്ചിരിക്കാമേ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങും മീൻ കിട്ടാനില്ല നമ്മുടെ കാതറ് കുറച്ച് പുഴമീനുമായിട്ട് വരു
മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി അമ്മയ്ക്ക് തരാമെന്ന് കരുതി വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലല്ലേ പോഷകാംശമുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ കിട്ടാറുള്ളൂ എത്ര രൂപയായി വാസു എത്ര രൂപയാലെന്താ ഈ വാസു അല്ലയോ തരുന്നത് വെറുതെ പട്ടരി വെള്ളത്തിൽ ചാടിങ്ങല്ലോ ഏത് പട്ടര് ഈ പട്ടര് ഈ പട്ടര് എനിക്ക് ചോറ് വരുന്ന അരിസാറിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് കിലോ മീൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണം മോളെ ഏതാ ഹരിസാർ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ പുഴമീനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മത്തിയാണല്ലോ അതെ മത്തി പുഴയിലിപ്പം മത്തി കിട്ടും നമ്മൾ പത്രത്തി വായിച്ചില്ലേ വർഷാപ്പിലെ രാവിലെ തീർക്കേണ്ട കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അരിസാറിനോട് ഞാൻ വന്നേച്ച് പോയെന്ന് പറഞ്ഞേക്കടേ അമ്മേ പൈസിലിട്ടതാ ആരുടെ ശബ്ദം കേട്ട വാസുവേട്ടൻ പുഴമീനാന്നും പറഞ്ഞ് കുറച്ച് മത്തി കൊണ്ടു തന്നു ആ പോയി ഏട്ടനോട് വന്ന കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നെന്താ വാസു വന്ന എത്ര നേരത്തെ ഉണ്ണുന്ന ചോറിനോട് കൂറ് വേണം ഇവിടെ കൂറുള്ളവൻ നേരത്തെ വരും അപ്പൊ ഇന്നലെ വരെ കൂറില്ലായിരുന്നോ ഇന്ന് എവിടെ നിന്ന് വന്നു പുതിയ കൂറ് വേണ്ട വേണ്ട വിടവില്ലാത്ത താപ്പ് കേട്ടണ്ട ആപ്പ് ഒടിഞ്ഞു വാസു എനിക്ക് അല്പ തിരക്കുണ്ട് ഈ കസേരയുടെ പണി ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പണി സമയത്തിന് തീർക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ എന്താ സാർ ആ മീനിന്റെ വില അയ്യോ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്ത എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മീൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള നിവൃത്തി തൽക്കാലം എനിക്കുണ്ട് തനിത് മേടിക്കാ മേടിക്കണോ അയ്യേ സാർ സാറിന് ഇങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് പാടില്ല താൻ ഇനി ഇവിടെ പണിക്ക് വരണ്ട അതെന്താണ് സാർ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന തടിയൊക്കെ ആവിയായിട്ട് പോകുന്നു സാർ ഞാൻ കാല് വിളിക്കാം ഒരബദ്ധം പറ്റാത്ത ആരും ഒരബദ്ധം പറ്റാത്തവരില്ല ഒൻപത് അബദ്ധം പറ്റിയവരുമില്ല ആ ഒൻപതാമത്തെ അബദ്ധം എനിക്ക് പറ്റാതിരിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു സാർ ചതിക്കരുത് ഭാര്യ ആറ് ഏഴ് പിള്ളേരും പട്ടിണിയായി പോകും തന്നെ ഇവിടെ പണിക്ക് കയറിയാൽ ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും പട്ടിണിയാവും അതുകൊണ്ട് താൻ പോ മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ താൻ പോ ഇവിടെ പോടോ ഇവിടെ പോവാൻ ശരി എന്താ പണിക്ക് വരണ്ട എന്ന് ഞാൻ അതെ എന്നെ പിരിച്ചു വിട്ടതൊരു ഫാസിസ്റ്റ് നടപടിയാണ് എന്നാൽ ഈ വാസ് നോക്കില്ല ഒരു ഉളി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആഞ്ഞിലെ ചെക്കതിൽ വാസ്തവനാശേരി എങ്ങനെയും ജീവിക്കും അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല കൈവിലങ്ങളല്ലാതെ മൈ ഡിയർ കോമറേഡ്സ് ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണ് നമുക്ക് എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം വിവരമല്ലാത്ത ഇങ്ങേരുടെ കൂടെ ജോലി ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സ്ഥലം സസ്പെൻസ് സസ്പെൻസ് വിജയ ഐറ്റംസ് എല്ലാം അടുത്ത് കാർഷഡ് വെയ് ഓ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണോ ഓ അതെ അവിടെ നിന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ട് കിടപ്പ് ഇവിടെ തന്നെയാണോ അല്ല വീട്ടില വീടെവിടെയാ ഇവിടെ അടുത്ത് കവലെ ലിസ്റ്റിഡി കൂത്തിന്റെ അവിടെ മൂന്നാമത്തെ വീട് നമസ്കാരം കസേര കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ലല്ലോ ദേ പറഞ്ഞതിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കസേര കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ആഞ്ഞിലത്തേക്ക് ഇതിൽ വാസ്തവനാശാരി വന്നാട്ടെ കാണാം സാറിന് ഇപ്പൊ നല്ല ടൈമാ അതാണ് ഹരികൻ പിള്ളയ്ക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ തോന്നാത്തത് നേര് പറയാവില്ല അയാൾ ഒരു ഫ്രോഡാ ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ഹരിയോട് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഫ്രോഡാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല അതാ അവന്റെ വിജയം അവന്റെ പഞ്ചാര വാക്ക് കേട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ മൈങ്ങിപ്പോവും നമുക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലേ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റാ എന്നെ പോലെ ഒരു ശില്പിക്ക് അവിടെ പറ്റിയതെല്ലാം തോന്നി ആയുധമെടുത്ത് സ്ഥലം കാലിയാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ നല്ല ബുക്കിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ പണി കടച്ചിലല്ല കൈപ്പണിയാ കൈപ്പണി അങ്ങനെ തോന്നുന്നു സാറെ കഷ്ടമാണ് കുഴപ്പമില്ല ഇതെല്ലാം ഇരുന്നു നോക്കിയേ പിന്നെ എഴുന്നേക്കത്തില്ല അത്രക്ക് സുഖമാണ് ചേച്ചി ഇതെല്ലാം ഇരുന്നു നോക്കിട്ട് നിർവൃതി സുഖവും സാറിനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ തൃപ്തിയാണ് എന്റെ സന്തോഷം ചേച്ചി ഇരുന്നാട്ടെ ചേച്ചി പ്ലീസ് ഇരിക്കേ ചേച്ചി ഇരിക്കേ ചേച്ചി മെല്ലെ ചേട്ടാ 
ഉപയോഗിച്ചാണ് <laughs> 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 എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഈ തുക കിട്ടുന്ന ഒരു സഹായം തന്നെയാ ഞാൻ കരുതിയത് സത്യപാല സാർ വരാതെ ഇനി ഒന്നും കിട്ടില്ലെന്ന എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അത്ഭുതാ ആ പെണ്ണിനെ ഒരു ഞരമ്പ് രോഗിയായിട്ടാ ഞാൻ കിട്ടിയത് അമ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം അവള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല അല്ല ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ അവള് പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായില്ല നമ്മളെ ടൗണിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവള് ബാങ്കിൽ നിന്ന് എവിടെയോ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് തരാമെന്നാ പറഞ്ഞേ അവള് വരാന്ന് പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഹലോ ഞാനിപ്പോ ടൗൺ ഹാളിന്റെ മുന്നില് ഒരു ഫ്രണ്ടിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നാ അവള് മിസ്സാവും വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ താങ്ക് യു ടൗൺ ഹാളിന്റെ മുമ്പിൽ അവളുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേ ഹലോ സോറി മിസ്റ്റർ ഹരി എന്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നു നമുക്ക് ബാങ്കിൽ വെച്ച് കണ്ടാലോ പ്ലീസ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വരുവോ താങ്ക് യു ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിൽ കാണാന്ന് ബാങ്ക് ആയാലും ടൗൺ ഹാൾ ആയാലും നമുക്ക് കാശ് കിട്ടിയാൽ പോരെ വണ്ടി തിരിക്കേ ായിരുന്നു രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കളിപ്പിക്കല്ലേ എന്ത് പറ്റി സാർ ഇത് കണ്ട ഇത് കണ്ടോ എന്താ നോക്ക് എന്താ അച്ചടത്തെ മാറ്റി മാഞ്ഞു പോയോ നോക്കടാ കണ്ടില്ലേ ഇതാ കണ്ടോ രണ്ട് മാന്യമാർ കൊടുത്ത സാധനമായിരുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഫോൺ ചെയ്ത് നോക്കാം 
നീ കാണിച്ച നിറവില്ലായ്മയ്ക്ക് അഹങ്കാരത്തിനും നിന്നോട് ഇത് ചെയ്താൽ പോരാ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ നിനക്കൊക്കെ തമാശയായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കുണ്ടായ മാനക്കേട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം കുടുംബത്തിൽ പിറക്കണം പിന്നെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നിന്നെയൊക്കെ ജനിപ്പിച്ച് മാനവ മര്യാദ ശീലിപ്പിക്കാതെ അയച്ചു വിട്ടവരെ വേണം പറയാൻ നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടത് എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്നെ അതിന് കിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ചേട്ടൻ <laughs> 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 ഇനി മുടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അടുത്ത ആഴ്ച വലിയൊരു വർക്ക് തീരാനുണ്ട് അതിന്റെ ബില്ല് സെറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പഠിത്തെ രണ്ട് വീട് പണിയാ എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങാ ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിച്ചു ഇതിപ്പോ മൂന്ന് ലക്ഷം അല്ല മുപ്പത് ലക്ഷം എല്ലാരും ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ലോകപ്രശസ്തമായ ചൈനീസ് വട മിക്സിന്റെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വേദി ഒരുക്കി തന്ന പോച്ചമ്പള്ളി നഗർ റെസിഡൻസിൽ അസോസിയേഷന്റെ കീഴിലുള്ള കുടുംബശ്രീയിലെ അംഗങ്ങളായ മഹിളകൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങാൻ വരട്ടെ ഈ ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഉഴുന്നുവട മിക്സ് കേരളത്തിൽ എങ്ങനെ എത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഹുയിൻ സാങ് എന്ന ചീന സഞ്ചാരി ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഇതിവിടെ ഏറ്റില്ല തുടർന്ന് ആഗോളവൽക്കരണവും ഉദാരവൽക്കരണവും നടപ്പിലായ ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് അന്റാർട്ടിക്ക യുറേഷ്യ യുറേനിയ യൂറിയും അറിയില്ല ഞാൻ പറയാം പടാങ് ഷുടാങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഷടയെന്ന് പടാ അതായത് ഇൻസ്റ്റന്റ് പടാ ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഇവിടെ ഒഴുന്നുമാവ് കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ചൈനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നേ ഇവിടുത്തെ ഞാഞ്ഞാപിഞ്ഞ വടയല്ലത് രുചിച്ചു നോക്ക് എന്നിട്ട് പറയൂ നീ പോയി കുറച്ച് പേപ്പർ പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവരൂ വെള്ളം ചേർത്ത് മാവ് കുഴച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ വട ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ഉള്ളി കുരുമുളക് ഇതൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇതിന്റെ എല്ലാം എസൻസ് ചൈനയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിക്ക് അജിന മോട്ടോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ എണ്ണ ഇതുപോലെ വെട്ടിത്തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിഗ്ര കണക്കിന് മാവെടുക്കണം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ വടയ്ക്ക് തുളയിടണമെന്നില്ല എണ്ണയിൽ വീഴുമ്പോൾ തുള താനേ വീണോളൂ മാവെടുക്കുക ഒഴിക്കുക തൊള വീഴുന്ന നോക്കിക്കൊള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലായിരുന്നു ദൈവസഹായിച്ച് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എല്ലാ ജോലിയും തീർന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചാലും കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഇതാ വീടിന്റെ താക്കോൽ മെഷർമെന്റ്സ് എല്ലാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാളെ തന്നെ ഫൈനൽ ബില്ല് തരാം അങ്ങനെ പറയരുത് ഒരു പത്ത് ലക്ഷമെങ്കിലും വേണം ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കല്യാണത്തിന് അഞ്ചെട്ട് ദിവസമല്ലേ ഉള്ളൂ പണത്തെ പറ്റി ഓർത്ത് ഹരി വിഷമിക്കണ്ട തനിക്ക് തരാനുള്ള തുക ആണ് പൈസ കണക്ക് തീർത്ത് തന്നിരിക്കും അതും തന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടും തന്നിരിക്കും ഹരി ധൈര്യമായി ചെല്ലേ ചെല്ല് ഹരി ആ പിന്നൊരു കാര്യം പാലുകാച്ചലിന്റെ തലേന്ന് തന്നെ ഏറ്റേക്കണം മറക്കരുത് നമുക്കൊന്ന് കൂടണം ചാർജെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
പേപ്പേഴ്സ് ഏത് പേപ്പേഴ്സ് കാറിന്റെ പേപ്പേഴ്സ് അതെന്നെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ താൻ ചെല്ല് ഞാനറിയോ <laughs> 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 പിന്നെ ഇതോ നോക്കണോ എനിക്ക് പോയിട്ട് ധൃതിണ്ട് വാസോണ്ടാ നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വേണ്ടേ ഓ അയക്ക് ജാമ്യം കിട്ടിയില്ല അയാളുടെ കാറിനകത്ത് ഒന്നും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെണ്ണിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മൈനർ മൈനർ സാധ്യതയില്ല ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ജാമ്യമേ കിട്ടിയില്ല അടുപ്പില് കനലുണ്ട് ഓ അന്ന് അത് വാരി കുറഞ്ഞാലും രണ്ടു വർഷം പുട്ട് ഒരു കടല മൊട്ട പിന്നെ പപ്പട ഒരു വിത്തോട്ട് പാരമ്പുള്ളു ഇതൊരാൾക്കാണോ ആൾക്കൂട്ടത്തിനാണോ പല മാന്യമാരുടെ മൊത്തം കഥ ഇങ്ങനെ പലപ്പോ കട്ടാ ഒരിക്ക പിടിക്കും വർക്ക്ഷാപ്പിൽ നിന്ന് മരം കട്ട കാര്യമാണോ വാസു വണ്ണാ വിഷയം മാറ്റാതെ നിന്റെ ഹരിസാർ ചെയ്ത പോക്രിത്തനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹരിസാർ ഒരു പോക്രിത്തത്തിൽ പോകില്ല ഔവ നീ പരസ്യമായിട്ട് പോകുന്നവൻ അയാൾ രഹസ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നവൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചായ കുടിക്കും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ആ പെണ്ണ് മറ്റേ കേസിലെ പ്രതിയായതാണ് നിങ്ങൾ റിമാൻഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം മിസ് ഹരിയരമ്പിള പറയുന്നതും അവളുടെ മൊഴിയും തമ്മിൽ തീരെ യോജിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇനി ഹരിയെ മനഃപൂർവ്വം ചതിയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മറ്റാരെങ്കിലും അവളെ ഉപയോഗിച്ചതായിരിക്കും അങ്ങനെ ആരും ഉള്ളതായി എനിക്കറിയില്ല നാലഞ്ചു വർഷമായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ആ സന്ധ്യ മുതൽ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോട്ടെ ഈ കേസൊന്നും ഹരി മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ചില നമുക്ക് വൈകിട്ട് കാണാം ഇരുപത് ക്യൂബിക്ക് മരം എങ്കിലും ഉടനെ വേണം 
പുതിയ സൈറ്റിൽ മണല് വരാത്തോണ്ട് പണി നിർത്തി വെച്ചിരിക്ക ഇതൊക്കെ എനിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ചന്ദ്ര അവരോട് ഇന്നൊരു ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറ പ്ലീസ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല സത്യബാലൻ സാറിന് വിട്ടു പോയി ക്യാഷിന് വേണ്ടി പോയില്ല നീ വന്നിട്ടാകാന്ന് കരുതി പത്രത്തെ കണ്ടപ്പോ ആദ്യം ഞാൻ ഞെട്ടുക ചെയ്തോ ഓരോരുത്തരും ഇത് വായിച്ചിട്ട് തട്ടി മുളിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ തൊലിയൊരിയ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏട്ടാ ഇനി നിർത്തിക്കോളൂ ഏട്ടാ വന്നപ്പോ മുതലേ ഇത് തന്നെയല്ലേ തിരിച്ചു മറിച്ചും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയണതാ കുറ്റം നിന്റെ മോനുണ്ടാക്കി നാറ്റോ നാറ്റമാണെങ്കിലും നേട്ടമാണെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാനല്ലേ അത് തന്നെ പറയാനാ വന്നത് ജാമ്യം കിട്ടിയെന്നല്ലേ ഇപ്പൊ ഫോൺ വിളി വന്നത് അവനെ നേരി കണ്ടിട്ടൊന്ന് പറയാൻ തന്നതാ ഇപ്പോഴുള്ള ബന്ധുത്വം തന്നെ തീരെ സഹിക്കാൻ വയ്യാണ്ടായിരിക്കണു മതി ഇനി ഒരു പുതിയ ബന്ധുത്വം കൂടി ആരംഭിക്കേണ്ടെന്ന് വൃത്തികെട്ടവൻ ഏട്ടാ ഒരപേക്ഷയുണ്ട് ഇത് പറയാനായിട്ട് ഏട്ടൻ നിക്കണമെന്നില്ല ഇനി ഞാനോ എന്റെ കുട്ടികളോ പുലബന്ധം ആചരിക്കാൻ പോലും ഏട്ടന്റെ പടി ചവിട്ടാതിരുന്നാ പോരെ ദോഷം ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും നന്മ വരണമെന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ മക്കൾ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും ശത്രുക്കളോ അസൂയക്കാരോ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എല്ലാം മുകളിലിരുന്ന ഒരാൾ കാണുന്നുണ്ട് അമ്മാവൻ താങ്ങ വേണ്ടപ്പ തൂണ് ഉരുണതല്ലേ അങ്ങാരുടെ പ്രകൃതം ഇവളുടെ തലയിൽ അത് വിധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് എന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സങ്കടവും ഇല്ല അതൊന്നും ഓർത്ത് ഏട്ട വിഷമിക്കണ്ട എവിടെ വരുന്നു ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് എന്താണ് ഈ വഴി നിങ്ങൾ ആരാണ് വേഷം കെട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഗേറ്റ് ഉറക്ക ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി നിയമം കർശനമാണ് എന്നെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണ് അനുവദിക്കൂ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി നിയമം കർശനമാണ് എന്നെ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണ് അനുവദിക്കൂ ആ അത് ശരി എനിക്ക് സത്യവാലം മലയാളി ശരി പേരുമേലാസം പറയൂ നിന്റെ തന്ത വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഹരി കൊച്ചു വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് താൻ എപ്പോഴാ ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ ഫൈനൽ ബില്ല് അറിഞ്ഞെടുത്തോളം വളരെ മോശമായിപ്പോയി ഹരി തന്നിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല സാർ അത് ഞാൻ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ തന്നെ സാറിനെ ഒരു വിധത്തിലും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ല അത് വിട്ടുകളാ ദേവി നമ്മൾ തമ്മിൽ ഏർപ്പാടിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം ഇതാ ഫൈനൽ ബിൽ ഇതെന്താ ബാക്കി ഇരുപത് ലക്ഷം സാർ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ തേക്ക് മരത്തിന് മാത്രം പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെ വിവരം സാറിന് അറിയാവുന്നല്ലേ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടണം എന്റെ മരുമകൻ എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് അറിയാലോ അവനിതൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കട്ടെ ആര് വേണമെങ്കിലും നോക്കി പഠിക്കുകയോ കാണാതെ പഠിക്കുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് തുക തന്നേ പറ്റൂ സാർ എന്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും പെൻഡിങ്ങിലാണ് സാർ പല എന്റെ ഫണ്ട് എടുത്ത് മറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് എനിക്ക് നോട്ടടി അല്ല പണി അതിന് ഞാൻ സംഭാവന ഒന്നും പിന്നൊരു കാര്യം വർക്കിൽ പലയിടത്തും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സിന്റെ കാര്യം താൻ ഏറ്റതല്ലേ അത് കുറപ്പിച്ചും തരണം സാർ എല്ലാം ശരിയാക്കാ സാർ ഇന്ന് എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ ഓ എന്റെ പൊന്ന് ഹരി ഇവിടെ നയാ പൈസ എടുക്കാനില്ല താപ്പ ചെല്ലേ
എനിക്ക് ബാങ്കിൽ പോണ്ട സമയായി ഹലോ ആ ഞാൻ ആ പുറപ്പെടുകയായി വേണ്ട 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 ഞാൻ വന്നിട്ട് കൊടുത്താ മതി പുതിയതായൊരു ന്യൂസ് കൂടിയുണ്ട് അറിഞ്ഞ ഈ കേസ് കാരണം നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം ശൂന്നായി എന്നെ കരിയപ്പല പോലല്ലേ അവിടെ നിന്നെടുത്ത് പുറത്ത് കളഞ്ഞത് അയ്യോ ആ സത്യപാലൻ ചതിക്കുവരി ചതിച്ചിട്ട് എവിടെ പോവാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് അവധി കൂടെ പറയും അത് അയാളുടെ പതിവല്ലേ എന്തായാലും ആ കോർപ്പറേഷനിലെ റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടറെ കൊച്ചച്ചൻ വീട്ടിൽ പോയൊന്ന് കാണാം സ്വന്തം അയാളെ പണ്ടേ അറിയാവുന്നല്ലേ ഇനി അമ്മ പറഞ്ഞ മാർഗം കൂടെ നോക്കാം ഞാൻ പോയാൽ മിനിമം ഒരു ആയിരം രൂപയെങ്കിലും ചിലവാകും അത് ശരിയാണ് ഇതാകുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നിൽക്കും ഹലോ ചേട്ടാ സുന്ദരനാട്ടോടി നീ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണം നിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ നീ രണ്ടു ദിവസം അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഏ നീ എന്താ പണിക്ക് വരാത്തത് എന്താണ് പണിക്ക് വരാത്തത് എനിക്കൊരു വലിയ പണി കിട്ടി ചേട്ടാ ഒരു മാതിരി പോക്കിരിത്തം പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പത്ത് തച്ചിന്റെ കാശിന്റെ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചില്ലേ പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പണി കിട്ടിയത് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ല എനിക്ക് പണി കിട്ടിയത് പിന്നെ എന്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഒരു നവംബർ മാസം പാഞ്ചാം തീയതി എന്റെ ആദ്യ രാത്രിയുടെ ഈ ആദ്യ രാത്രിയിലെങ്കിലും നമുക്ക് ലഗ്നിക്കാതിരിക്കാം മനസ്സു മനസ്സിന്റെ കാതിൽ രഹസ്യങ്ങൾ മന്ത്രിക്കുന്ന ഈ മധുപത് രാത്രിയിൽ നിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു പോരായ്മകളെ കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് മന്ത്രിച്ചോട്ടെ നിനക്ക് വിഷമം തോന്നുമോ എന്തു വിഷമം എനിക്ക് ചില പോരായ്മകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തിനെ കിട്ടാതെ പോയത് ചേട്ടൻ ഇതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനോ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കണത് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ ഈ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കണത് ഡാർലിംഗ് ഞാൻ പറ്റിക്കോ എടാ ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ഭാര്യ വേറെ കാമുകി വേറെ ഭാര്യ വേറെ കാമുകി വേറെ പക്ഷെ ചേട്ടനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ആണുങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഭാര്യയും ഈ കാമുകിയും ഒന്നാണ് ഒന്ന് വൺ മോളെ അമ്മ എവിടെ അമ്മ അകത്തുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം അവളോട് ഇത്തിരി കുടിക്കാനും എടുത്തോളം പറഞ്ഞോളൂ പത്മാവതി ഞാനിപ്പോ തിരക്കിട്ട് വന്നത് സേതുവിന്റെയും ലതമോളുടെയും കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറയാനാണ് അവിടെ ഒരാള് ഭക്ഷണവും സ്കൂളിൽ പോക്കൊക്കെ മുടക്കിയിട്ടിരുപ്പാ ഇനിയിപ്പ ഞാനായിട്ടൊരു എതിരൂല്ല എന്തേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നതേ 
ആ കേസിലെ ഹരി തെറ്റുകാരനായിരുന്നു എന്നല്ലേ എന്നാൽ അതല്ല വാസ്തവം ഞാനോ എന്റെ മോനെ അറിയാവുന്നവരോ അത് വാസ്തവമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ആവട്ടെ നീ കേക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ഈ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിച്ച ആള് വീട്ടിൽ വന്നു ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഹരിയുടെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹം മുടങ്ങി നിറഞ്ഞു വന്നാ അത്രേ ഹരി നിരപരാധിയാണ് ഒക്കെയും തന്റെ ഒരു കുട്ടിക്കളി കാര്യമായി മാറിയതാണെന്ന ആ പറച്ചില് ഒടുവിലെ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഈ കല്യാണം മുടങ്ങരുതെന്നും പറഞ്ഞ എന്റെ കാലിലേക്ക് വീണു പിടിച്ചെഴുന്നേപ്പിച്ച് രണ്ട് ചകിട്ടത്ത് ഓരോന്ന് കൊടുക്കാരുന്നില്ലേ ഏട്ടന് എന്റെ മോനുണ്ടായ മാനഹാനിക്കും മനോവേദനയ്ക്കും പരിഹാരമായില്ലെങ്കിലും നീ പറഞ്ഞത് നേരാ അതാ വേണ്ടിയ പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്തില്ല ഹരിയോട് ചെന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയതല്ല കൂട്ടുകാരികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചുള്ള ഹരിയുടെ ഇൻസൾട്ടിങ് താങ്ങാവുന്ന ലേറിയായിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ചിന്ത അതേ കൂട്ടുകാരികളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഹരിയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുക എവിടൊക്കെ തപ്പിയിട്ടാ ഒരെണ്ണത്തിന് കിട്ടിയത് പക്ഷെ റേറ്റ് പറഞ്ഞതിൽ അല്പ കൂടുതൽ വീടിന്റെ താക്കോൽ ഡാഡി ഏൽപ്പിച്ച് അയാൾ ഇപ്പൊ കാറിൽ വരും നമ്മളെ കൈ കാണിക്കുന്നു അയാൾ കാറ് നിർത്തുന്നു തൊണ്ട് സഹിതം അയാളെ പിടിച്ച് മാനം കെടുത്തുന്നു അതോടെ അയാളുടെ കാര്യം ഫിനിഷ് നിങ്ങൾ അയാളാ ഫിനിഷ് ഞാൻ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം നിനക്കറിയാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട വേറെ ചിലത് കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്കുണ്ടായ നാണക്കേട് എന്റെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ ദുഷ്പേര് പല തലമുറ പാടുപെട്ടിട്ടാണ് കുടുംബത്തിന് യേശസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവർക്കേ അതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാകുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന എത്രമാത്രമാണെന്ന് നിനക്കറിയാം എന്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹ കാര്യം കൂട്ടിയിണക്കുകയും മാപ്പും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് സമാധാനമായല്ലോ ശരി കുടിക്കുന്നത് <laughs> 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 
ഒരാളെ ആദ്യമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യോ ഇത് പോരാ നീ അത് എടുത്തേ ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ നല്ല ബ്യൂട്ടി പാർലർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ബ്യൂട്ടി പാർലർസിന്റെസ് ഞാനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിന്റെ അറിയാണ്ട് കണ്ടില്ലേ പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡ് പോലെ കുണ്ടും കുഴിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് സാർ അത് ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ ടാർ ചെയ്ത് ശരിയാക്കിക്കൊള്ളാം എനിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് സ്ഥലം വരെ പോകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ബില്ല് നോക്കിയാൽ തുക എനിക്ക് നല്ല കവിത രചിക്കാൻ കഴിയുന്നവനെ നല്ല വീട് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും ആ കവിത സാർ എന്റെ ബില്ലൊന്ന് പാസ്സാക്കി തന്ന സാറിന് വേണ്ടി ഒരു മഹാകാവ്യം രചിച്ച് അത് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കും ഹരി പോയിട്ട് നാളെ വരൂ ഏ പക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പ്ലംബർ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കണം ഈ ഗാർഡൻ ഒക്കെ മനോഹരമാക്കണം സാർ എന്റെ കാര്യം മറക്കല്ലേ സാർ നാളെ തന്നെ ഒരു പെയിന്ററെ കൂടെ അയക്കും പെയിന്ററെ വീട് പണിയുന്ന മുഴുവൻ ആൾക്കാരെയും കൊണ്ടുവരാം എന്റെ ബില്ലൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണോ നീ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന എന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ എന്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ അല്ലല്ലോ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് ഉറങ്ങരുന്ന അറിയില്ലേ ഇവിടത്തെ പണിയും പോവും മനപ്പൂർ ഉറങ്ങിയല്ലോ ഉറങ്ങി പോയതാ ഈ പട്ടി കൂടി വാസുവണ്ണം പണിതാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡ്യൂട്ടി സമയത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് അപ്പൊ ചൈനീസ് പണി നിർത്തിക്ക ഒരു മാസം ആശുപത്രിയിലായതോടുകൂടി വട പരിപാടി നിർത്തി എന്തായാലും നിനക്കെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ തോന്നിയല്ലോ ആ ഇരിക്കെ ഞാനിരിക്കാൻ വന്നാ ഇവിടുത്തെ തോട്ടത്തിന് പ്ലംബിംഗ് പണിയുണ്ടെന്നറിയാം ഇതിലേക്കുള്ള വാട്ടർ സപ്ലൈ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കാം ആദ്യ ആ ബ്ലോക്ക് ഒന്ന് മാറണം ഇത്രയല്ല കാര്യമുള്ള സാർ നോ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്താ ഞാൻ ഷാപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് വരാം അതെന്താടോ വാട്ടർ അത് വേസ്റ്റ് ആവുന്ന കണ്ടില്ലേ അതാണ് സാർ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ കേടോ അത് ശരിയാക്കി എല്ലാം 
ओके सुंदरा यंदा तो तेरे साइट लोटे आने नहीं लो यंदे ना अंगतो आने तो आवारा पानी ना ले हाँ तो कुछ टाइट है वो लपे लार को मेंडो दाले साने टली हाँ इल्ला नहीं यह पार नहीं लो बेर पे था ये तरह कुड़म्बते यह नौकर ना तो शेबा सिंधु श्रीरेखा कुंजी काउ वाला मनी फैमिली बेर है ये वो मेरा <laughs> 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 अच्छे <laughs> 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 मुदला <laughs> मनोरम चरम सत्यम एवडेप अलग 
ഇതുപോലൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കൊരു രൂപം കിട്ടുന്നില്ല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതല്ല സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച തുടങ്ങേണ്ട പാർട്ടിയോട് കുറച്ച് രൂപ കൂടെ അഡ്വാൻസ് ചോദിച്ചാലോ ആ ചോദിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച സംഖ്യ അഡ്വാൻസ് തന്നില്ലേ ഇനി കോൺക്രീറ്റിന് നന്നാവതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാക്ക് ഇപ്പോഴും മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചേട്ടൻ മനസ്സിലാക്കണം ഈ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ സിമെന്റിന്റെ വില കൂടാൻ പോകുന്നു നമ്മളിപ്പോ മൂന്നാല് ലോഡ് സിമെന്റ് ഇറക്കി വെച്ചാൽ ആർക്കാ അതിന്റെ മെച്ചം ചേട്ടന് ഈ ചേട്ടന് എന്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള രൂപ വേണ്ടേ അല്ല ചേട്ടൻ വിചാരിച്ച നടക്കും എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് പലിശയ്ക്ക് രൂപ സംഘടിപ്പിച്ച് സിമെന്റ് ഇറക്കി വെച്ചാൽ പോലും നഷ്ടം ഉണ്ടാവത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ചേട്ടൻ അല്ല ആവശ്യത്തിന്റെ ഗൗരവം കൊച്ചച്ചൻ പറയായിരുന്നു ചേട്ടൻ നോക്കിയോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ചാക്ക് സിമെന്റിന് കൊടുക്കുന്ന വില ഈ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി കഴിയുമ്പോ ഒരു ചട്ടി സിമെന്റിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് തീർച്ച നേരാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്റെ പൈസ ഇല്ല അതെന്ത് വർത്താനായേട്ടാ നേരാണെങ്കിൽ തന്നെ നേരല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് വരുവോ ആ പറഞ്ഞ തെറ്റായിപ്പോയി ഏ പോട്ടെ സാരമില്ല ചേട്ടനല്ലേ നമുക്കൊരു ലോഡെങ്കിലും ഇറക്കി വയ്ക്കാം അതെങ്കിലും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എന്റെ രൂപ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാ ആ ശരി ലോഡ് വരട്ടെ വരുമ്പോ പൈസ വരാം അതെങ്ങനെ രൂപ കൊടുത്താലല്ലേ സാധനം കിട്ടൂ അല്ല അത് മതി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലോഡ് വരുമ്പോ ലോറിയിൽ രൂപ കൊടുത്താൽ മതി അത് മതി തന്നെ തേടി എത്ര നേരെ ഈ ലോഡ് അങ്ങോട്ടാ ഇത് ഇടപ്പള്ളി ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് സൈറ്റിലേക്ക് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഉപകാരം ചെയ്യും ഞാൻ പറയുന്ന വഴി ഈ വണ്ടി ഒന്ന് തിരിച്ചു വിടണം അതെന്താണ് അത് ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വല്ല ഗുലുമാലാണോ എന്ത് ഗുലുമാല എന്നിട്ട് ലോഡ് കൊണ്ട് പോയിക്കോ അതെ എന്റെ കഞ്ഞിയിലും മണ്ണടല്ലേ ഒരു പ്രശ്നമില്ല മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഇനി ഒരു അഞ്ഞൂറ് കൂടി മതി ആ സരിയാക്കാൻ പറഞ്ഞോ എന്തിന് ഇതൊക്കെ എന്റെ ജോലിയല്ലേ ആ വണ്ടി വേണ്ട മോനെ പടച്ചോനെ നിനക്കാത്ത പണിയായിതൊക്കെട്ടോ എന്ത് ചെയ്യാനാ അബുക്ക വേറെ വഴിയില്ലാത്തോണ്ട് ആരോടും പറയല്ലേ ഞാൻ ആരോടും പറയണില്ല അങ്ങനെ സിമെന്റിനുള്ള പണമായി ഇനി കമ്പി വേണ്ടേ അതിന് പത്ത് മുപ്പതിനായിരം വേണം സ്റ്റീൽ ലാൻഡ് ഇതിന് കടവും കിട്ടില്ല വഴി ഉണ്ടാക്കാം വാ ഹരിഹരമ്പിള്ള വേഗതിന്റെ ഫോട്ടോ ചാറ്റ് കോപ്പി ഒരബദ്ധം പറ്റി ഈ ഡി ഡി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പണം തിരികെ തരണം ഈ പാർട്ടിക്കുള്ള തുക ക്യാഷായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി സോറി ബാങ്ക് ചാർജ് കുറച്ചോളൂ ശരി ഇതിന്റെ പൊറലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്യും ഒന്ന് വെയിറ്റ് കിട്ടും ഇതൊന്ന് ഫാക്സ് ചെയ്യണം ഹലോ ആ സ്റ്റീൽ ലാൻഡ് അല്ലേ ഞാൻ ഹരിഹരം പിള്ളയാണ് ഡി ഡി ഫാക്സ് അയച്ചത് കിട്ടിയായിരുന്നോ ആ ഉവ്വ ലോഡ് വരുന്ന വണ്ടിയിൽ ഡി ഡി കൊടുത്തു വിടാ സൈറ്റില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല തിരുവനന്തപുരം വരെ പോകും ആ ഞാൻ പറയാം പിന്നെ എയ്റ്റ് എം എം ടോർ കമ്പി ഒരു ടെണ് പിന്നെ പതിനാറിന്റെ കമ്പി അഞ്ഞൂറ് കിലോ ഡി ഡി എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ ആ ശരി ഓക്കെ ഇത് 
ഇതാണല്ലേ പണി ഡി ഡി കോപ്പി ഫാക്സിലി ഡി ഡി ബാങ്കിലി പണം നമ്മുടെ ബാഗിലി കൊള്ളാവില്ല ബുദ്ധി ബുദ്ധി അല്ല കൊച്ചച്ച ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോ തോന്നുന്ന നെറികേടാണ് ദൈവം എന്നെ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് വരാനിരിക്കുകയായിരുന്നു അതെയാ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു ഞാനും ആകെ പ്രശ്നത്തിലാണ് ആ സത്യവാൻ ഇതുവരെ പേയ്മെന്റ് തന്നിട്ടില്ല അയാളുടെ പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഇങ്ങനൊരു വിശ്വാസ വഞ്ചന അയാൾ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരാവശ്യത്തിന് പ്രയോജനപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ പണം കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാശ് ഞാൻ എടുത്ത് കൊടുത്തേക്കുമ്പോ എന്നായിരുന്നു എന്റെ പേടി അത് വേണേ കൊടുക്കാതെ അടുത്ത മാറണം തടിമില്ലുകാരൻ ബഷീറ ഹലോ ആ ബഷീറെ ബഷീറെ ഞാന് ബഷീറെ ഞാന് പിന്നെ എറണാകുളത്തില്ല പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച കംപ്ലീറ്റ് ആയി സെറ്റിൽ ചെയ്യാം ബഷീറെ സത്യം ഏഹ് ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച സെറ്റിൽ ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ വരുന്നത് മണലെ തികയോ ഒരു ലോഡും കൂടി വേണ്ടി വരും അവിടെയും കുറെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും നാളെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് അടക്കുമെന്ന് രമണി ചേച്ചിയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞേക്ക് ആ അപ്പോ ഉടനെ ഇങ്ങ് നമ്മുടെ വീട് പണി തുടങ്ങുന്നില്ലേ വേലപ്പ പിന്നെ പിന്നെ ഈ മെറ്റലും മണലും ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോണത് എന്താ അമ്മേ ചേച്ചിക്കൊരു സന്ദേഹം വീട് പണി തുടങ്ങണില്ലേ എന്ന് എന്തിനാ അമ്മ സംശയിക്കുന്നത് നമ്മൾ വീട് പണി തുടങ്ങായിരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛനും തറ കിട്ടിയ ശേഷം പല വട്ടം ഇഷ്ടികയും മണലും ഒക്കെ ഇറക്കി പിന്നീടത് മറ്റു വീട് പണിയുടെ കാര്യത്തിന് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ ആ തറയും ആ പറമ്പും അയ്യോ ഇത് അതുപോലല്ലമ്മേ ഒരു വീടിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് നാളെ തന്നെ നടത്തിയേ പറ്റൂ അവിടെ മെറ്റലും മണലും തികയാതെ വന്നു ആ സത്യവാല സാറിന്റെ ബില്ല് കിട്ടുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഈ ഞെരുക്കം മൂന്നാല് ദിവസത് കിട്ടും അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം നമ്മുടെ വീട് പണി തുടങ്ങും തുടങ്ങിയാൽ ഒരൊറ്റ അടിക്കെ പാല് കാച്ചൽ ചടങ്ങ് വരെ എന്ത് വന്നാലും നമ്മുടെ പുതിയ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരിക്കും ലതക്കുട്ടിയുടെ കല്യാണം ലതകരി അമ്മ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ എന്റെ അച്ഛനെ പോലെ എനിക്കും അന്യർക്ക് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള യോഗമേ ഉള്ളു സ്വന്തമായിട്ട് വീടിനുള്ള ഭാഗ്യം അതുണ്ടാവില്ലേ ഈ തറയും മേലോട്ട് വരില്ലേ കൊച്ചച്ച നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഹരി മനെ എഴുന്നേറ്റ് നീ ഇത് കണ്ട എന്റെ പ്രോബ്ലം കണ്ടില്ലേ 
നീ ഒക്കെ കാരണം എന്റെ വണ്ടി സിസി കരി പിടിച്ചോണ്ട് പോയത് എനിക്ക് എവിടെയാ പോണ്ടേ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം നിന്റെ സഹായത്തിന് നന്ദി തനിക്കറിയാം തന്റെ ഈ വീട് പണിക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് പണം കടം തന്നിരുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യനും കുടുംബവും കൂട്ടാത്മഹത്യ ചെയ്തു തന്നോട് തന്നോട് ഇന്നലെ വന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പണം ചോദിച്ചല്ലോ ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ള സംഖ്യ കൊടുത്തിരുന്നു ഞാൻ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നോട് കളിക്കാൻ സ്ഥലം കാലിയാക്കി എനിക്ക് താ കാശാടോ ഇല്ലെങ്കിൽ താ പോവില്ല ഇയാളെ കാശ് കൊടുത്ത തെറ്റില്ല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ളവന്മാരോട് യാതൊരു ഇടപാടും വേണം ഏ കാശ് കൊടുക്കാനോ ഇവന്റെ കണക്കിലെ തട്ടിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച നീ തന്നെയല്ലേ ഇനി കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഒക്കുമ്പോഴേ കൊടുക്കും പണിയെ കാണിച്ച് ചത്ത് പുഴ വൃത്തിയായാലോ കാവേരി നർമ്മതി ഇവര് തന്നോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ മര്യാദ കാണിക്കാ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഞാൻ സമയം തരും നാളെ എന്റെ കാശ് എന്നില്ലെങ്കിലേ ഈ വീട് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാൽ തീടും സാറ് എന്തോ പണിയാണ് താൻ കാണിച്ചത് എന്താ രൂപ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മാങ്ങി താൻ മുങ്ങിയതല്ലേ അത് ലോഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നോക്കണം എടുക്കാൻ വന്ന പറയട്ടെ വന്ന സിമെന്റ് ചിലപ്പോ കംപ്ലൈന്റ് കണ്ട് ലോഡ് തിരിച്ചു വിട്ട് രണ്ടു ദിവസം പുതിയ ലോഡ് വരും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കൂടൊന്നും വേണ്ട ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ദയവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോണം ഹരി അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കുടുംബം ആത്മഹത്യ ചെയ്തിന്റെ ടെൻഷനിലാണ് അവൻ ഇന്ന് ഓഫീസിന് വന്നിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്യാ കിടന്ന കിടപ്പാ രണ്ട് ദിവസത്തിന് ലോഡ് എത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും പറഞ്ഞേക്കാം എടുത്തിട്ട് പോടാ ആ രണ്ടു ദിവസം എന്റെ ദൈവം അയാള് പറഞ്ഞതല്ല നീ കേട്ടല്ല രാവിലെ സ്റ്റീൽ ലാൻഡിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു കമ്പി സൈറ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഡി ഡിക്ക് പോലും ചെക്ക് കൊടുത്ത് തെമ്മാനത്തരമല്ലേ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് പഴയതുപോലെയല്ല അച്ഛൻ തരാനുള്ള കണക്കി ചേർത്തോളൂ ഇതാര് പറഞ്ഞു മോക്കി ബുദ്ധി സന്തോഷായി ആ എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ എന്റെ കാർ ഫിനാൻസ് കമ്പനിക്ക് സമീപം കിടക്കാ എന്നെ അവിടം വരെ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യോ
ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല ആ ഓക്കെ ഡാഡി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഹരിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള രൂപ എന്താ കൊടുക്കാത്ത എന്താ അവൻ മോളോട് വല്ലതും പറഞ്ഞോ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അയാളുടെ വണ്ടി ഫിനാൻസ് കമ്പനിക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കണക്കായി പോയി അവന് അത് തന്നെ വേണം ഇന്ന് അവൻ ഈ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് കാണിച്ച അതിക്രമം എന്താണെന്ന് മോൾക്കറിയോ ഇനി ഞാൻ അവന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പണമല്ല ഒരു പണിയാ ഈ സത്യപാലിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം എന്താണെന്ന് അവൻ അറിയില്ല ഹരി അരുതാത്തത് പറയോ പ്രവർത്തിക്കോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കാരണം നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ അയാള് പെൺമാണിപ്പ കേസിലെ പ്രതിയാണ് എന്തായാലും ദിലീപേട്ടിന് ഒരു ദ്രോഹം അയാൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ നിർത്ത് മോൾ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണ്ട വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡാഡി ചെയ്തോളാം എന്നായാലും അയാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പണം നമ്മൾ കൊടുത്തല്ലേ പറ്റൂ അതിനീ വൈകരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മോള് ചെന്ന് കാപ്പിയോ ചായയോ കുടിക്കാൻ നോക്ക് ആ ചെല്ലേ അച്ഛാ ഈ പ്രശ്നം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നോക്ക് നാളെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവനിവിടെ വെട്ടിപ്പൊളിക്കുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് ആ സമയത്ത് അവന് കൈയുണ്ടെങ്കിലല്ലേ വെട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോ ഇത്തരം ചിന്തകളൊന്നും കടന്നു വരാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലല്ല ഞാൻ എന്റെ കുടുംബ സാഹചര്യങ്ങളും ഞാനിപ്പോ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാറ്റിനും ഉപരി എന്റെ ഈ പ്രായമൊക്കെ 
കാവ്യയുടെ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരങ്ങൾ തരാൻ തടസ്സങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വിലയിരുത്തലിൽ ഒരു വിധത്തിലും വേണ്ട ഇനിയും കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് ഈ നല്ല സായന സ്പോയിൽ ചെയ്യണ്ട നമുക്കിറങ്ങാം ജീവനാ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതെന്തെങ്കിലും കടുങ്കയും തീർച്ച ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ ആയി കുട്ടി വേഗം ആ കൊച്ചിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തു സാർ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളോട് തയ്യാറായി ഇരുന്നോളാം പറ നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടലുകൾ തെറ്റി സാറേ കാവ്യമളായ മുറി കാണുന്നില്ല എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഭ്രാന്തായി പറയുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുകളിലത്തെ നിലയിലെത്തി ആ സമയത്ത് ലൈറ്റുകൾ ഒക്കെ തെളിഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല സത്യവാനെ നിങ്ങളെ കണ്ടോ വാസുനെ കണ്ടെന്നാ തോന്നണേ ആ സെക്യൂരിറ്റി പണി ഇനി പോയേക്കും ആ പണി പോണെങ്കിൽ പോട്ട് എത്രയോ പണികൾ പോയിരിക്കുന്നു ഈ പണിയും പോവും ആ പിശിക്ക് സത്യവാല ഒരു അലമാരി മേടിക്കാൻ ആറായിരുന്നു എന്റെ തന്നിരുന്നു അത് മറിഞ്ഞു പോയി എന്റെ സങ്കടം അതല്ല കാവ്യമോളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അയാളുടെ അലമാര ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം അലമാരുടെ കാര്യം കളാ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ഹരി വാസു എന്താ ഒരു അലമാരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞേ അയാൾക്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ അലമാര വേണമായിരുന്നു മെട്രോ സ്റ്റീൽ സീന്ന് ആ കാശ് മറിഞ്ഞു പോയി വഴിയുണ്ട് വാ ുംറ്റിക്കൊണ്ടു <laughs> 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 ആ വഴിക്ക് അവൻ എന്റെ മോളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്ക് തെളിവുകൾ വേണം ഐ വോൺ പ്രൂഫ് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ചില തെളിവുകളോടെ ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം ഇവനാ വണ്ടി നിർവഹിച്ചെടുത്തോ അപ്പോട്ടെ 
ുട്ടിയെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രതിക്ക് കഴിയുമെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാം ആ 
സൂക്ഷിക്കണം താമസിക്കില്ല അരമണിക്കൂറിനകം എത്താം ആ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് എന്താടോ സാർ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി അലമാര മാറിപ്പോയി മാറിപ്പോയി അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്ന് മേശയാ അത് അടുത്ത ലൈനില് സത്യൻ സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ളതാ സാറിനോട് നാളെ തന്നെ എടുത്തോട്ട് പോടോ വാ സത്യം പറയടാ കാവ്യ അവിടെ എനിക്കറിയാൻ മേല പറയടാ എനിക്കറിയാം നിന്റെ അമ്മായി അച്ഛനെ വിളിച്ച് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ സംസാരിക്കേ ഹലോ അച്ഛ ഇത് ഞാനാ എന്താ ദിലീപ കാവ്യ എഴുതി മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചൊരു കത്ത് അച്ഛൻ കണ്ടോ കത്തോ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അതെടുത്ത് വായിക്കണം ഹലോ ഹലോ ഇവൻ എന്തിനാ വീടിനകത്തിരുന്ന് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്തേ അവനൊരു കത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് കത്ത് ദിലീപ ദിലീപ പ്രിയപ്പെട്ട ഡാഡി ഞാൻ ഹരിയോടൊപ്പം പോകുന്നു ഡാഡി ഹരിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തുകയും പലിശയും ചേർത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൂടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് ഡാഡിയുടെ കൊച്ചുമോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യരുതേ എന്റെ ബോൾ നിന്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോരാതിരിക്കാനാ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പൂട്ടിയത് പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തതും നിന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും ഒക്കെ സത്യ പക്ഷെ പിന്നെന്തുണ്ടായെന്ന് ദൈവം സാക്ഷി എനിക്കറിയില്ല ഹലോ എല്ലാം റെഡിയാണ് സാർ ഇപ്പ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് പ്രൈസ് മില്ലിൽ തന്നെയാണ് സാർ ശരി സത്യം പറയടോ എവിടാ നിങ്ങളുടെ റൈസ് മില്ല് നിന്റെ സൗന്ദര്യം കാണാനല്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നിന്റെ ഡാഡി കൊള്ളപ്പലിശ വാങ്ങി സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്തിന് നീ ഇല്ലാതായ പിന്നെ ആരാ അവകാശി എന്റെ ഭാര്യ പക്ഷേ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ട് നീ അല്ലേ കാമൂറൊപ്പം പോകുന്നതായിട്ട് കത്ത എഴുതിയത് നിന്റെ തന്തയല്ലേ അവൻ നിന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് പോലീസ് പരാതി കൊടുത്തത് ഒരു കാര്യം കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിയോ നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം നിന്റെ കാമുകനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കാൻ എനിക്കറിയാം ആര് ഹരിഹരൻ പിള്ളയോ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു വിട്ടി മഴകി രാവണുമായിട്ടുള്ള നിന്റെ അഭിനയം കൊള്ളാം കാവ്യ ഇറക്കിയോട് ഓ നീ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ കൊണ്ടുപോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടു അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും കാവ്യം കൊണ്ടേ പോവും 
ചോണ്ടേ പോകൂ അല്ലേ ും 
നമ്മുടെ കാവ്യമോളയും പണവും തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് അവനാണ്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് ഹരിയുടെ കൂടെ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം ഈ നിൽക്കുന്ന സുന്ദര വിട്ടിയാണ് സാർ ഇവനതിന് ഏത് കോടതിയിൽ വന്ന് സാക്ഷി പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് അപ്പൊ മിസ്റ്റർ സത്യപാലൻ നേരത്തെ എനിക്ക് എന്താ പരാതി ആ പരാതി ഞാൻ പിൻവലിച്ചു എനിക്ക് എന്റെ പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതി മോളെ വാ ഞാൻ ഇനി അങ്ങോട്ടില്ല ഇതിന്നൊരു ചിന്നി കാശ് പോലും എന്റെ അടിക്ക് കിട്ടിയില്ല പണത്തോടുള്ള തന്റെ അത്യാർത്ഥിയാണ് ഈ കുഴപ്പങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത വകയിൽ എനിക്ക് തരാനുള്ള തുക അണ പൈസ കണക്ക് തീർത്ത് എനിക്ക് തരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരികയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചോളാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് അവസാനിച്ചല്ലോ ഇനി ഗതിയിട്ട പ്രയത്തിന്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം നാളെ വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഞാൻ സാറിന് ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് കട്ടിൽ പണിഞ്ഞു തരും കടച്ചിലല്ല കൈപ്പണിയാണ് കൈപ്പണി അയ്യോ വേണ്ട ഹരിഹരൻ പിള്ള ഹാപ്പിയാണ് 